Hi, willkommen zum Vortrag auf der FarmCon 20. Ich bin Marius Hofmann und darf euch heute durch den Vortrag ähm, Lua Scripting in der Giants Engine führen, speziell zum Thema Debugger und Editor. Kurz zu den Zielen des Vortrags. Ähm, wir werden erst um, um uns um die Funktionalität des äh, Debuggers kümmern, den nochmal kurz umreißen. Äh, anschließend gehe ich über zum Giants Editor und zeige euch da dann die Möglichkeiten, wie man ihn für Prototyping benutzen kann. Und ähm, Anschließend schauen wir uns genau die Engine-Funktionen an, die eben zur Verfügung stehen, die ihr benutzen könnt. Und das ist insgesamt das Ziel des Vortrags ist es quasi, dass ihr effizienter und einfacher modden könnt fürs Spiel. Der Vortrag ist wie folgt gegliedert. Wir haben erst den Debugger. Was macht er eigentlich? Wie setzt man ihn auf? Und wie benutzt man ihn grob? Dann gehen wir über zum Editor und zeige euch kurz, wie man den für Prototyping benutzen kann. Anschließend ähm, gehen wir über zu einigen Grundlagen, die man braucht für, für die Engine. Und zuletzt kommen wir noch zu speziellen Funktionen, die eben für euch sehr nützlich sein können. Und als Abschluss noch ein kleiner ähm, Übergang zur Lua-Sprache. Da werde ich euch eine klein, einige kleine ähm, Tipps und Tricks zeigen und auch einige Gefahren, in die ihr vielleicht reintappen könnt, wo ihr leicht Fehler macht. Nun äh, beginnen wir jetzt mit dem Debugger. Was macht er eigentlich? Der Debugger erlaubt es einem, mit dem Spiel zu interagieren zur Laufzeit. Und wir können zum Beispiel Variablen auslesen, den Code äh, Schritt für Schritt durchgehen und einen Stack Trace oder Call Stack von der aktuellen Position euch geben lassen. Und zudem als weiteren Bonus erlaubt er euch noch ähm, beim Skripten durch Syntax Highlighting und Autocompletion, dass ihr eben effizient arbeiten könnt und weniger Zeit mit dem Nachschauen von Funktionen verbringt, sondern direkt in die Action einsteigen könnt. Zu Beginn muss man erst ein Projekt aufsetzen im Debugger. Ihr werdet dann begrüßt mit dieser Maske und müsst ähm, diese Werte ausfüllen. Die unteren sind dabei im Normalfall bereits vorausgefüllt und ihr müsst nur oben noch einen Projektnamen vergeben und euer Modverzeichnis angeben und dann könnt ihr auch direkt starten. Die Funktionsweise des Debuggers ähm, läuft primär über sogenannte Breakpoints ab. Das sind im Grunde einfach nur markierte Zeilen im Source-Code, ähm, die dann bestimmte Aktionen auslösen. Nämlich wenn das ähm, Spiel über diesen Code drüber läuft und an der Stelle ankommt, wird es pausiert und ihr habt dann die Möglichkeit, von dieser Stelle weiterzuarbeiten. Und äh, noch eine Besonderheit, diese ähm, Breakpoints kann man an- und abschalten auch, das ist sehr nützlich. Um euch das jetzt konkret vorstellen zu können, habe ich ein kleines Bild. Und hier seht man Ausschnitt jetzt aus dem Debugger, in dem ihr hier einen aktiven Breakpoint sehen könnt. Das ist ein ausgefüllter roter Kreis. Dieser gelbe kleine Pfeil markiert die aktuelle Position, nachdem der Code pausiert wurde. Und hier unten noch als Beispiel ein inaktiver Breakpoint, der eben mit weiß gefüllt ist. Und da könnt ihr sehen, dass dieser den Code nicht pausieren würde, falls an dieser Stelle ankommt. Zudem habt ihr noch die Möglichkeit, eben über das spezielle Breakpoints-Fenster ähm, die Punkte euch auflisten zu lassen und einzelne zu de- und aktivieren. Nun, wenn ihr das, das Code nur pausiert habt, wollt ihr natürlich den analysieren und dazu gibt es vor allem das äh, lokalen Fenster. Das zeigt euch im Grunde einfach nur alle lokalen Variablen im aktuellen Punkt und Ihr könnt dann hier zum Beispiel sehen, am Beispiel haben wir jetzt hier eine Funktion und sind hier gerade mit der aktuellen Position hier drin. Und dann könnt ihr hier ähm, an der, im Fenster eben erkennen, welche Variablen gerade geändert wurden. Und analog dazu gibt es auch noch ähm, das globale Fenster, was euch eben alle Variablen anzeigt, die im kompletten Lua-Environment, also in der kompletten Umgebung des Spiels, zur Verfügung stehen. Das können zum Beispiel, wie hier zu sehen, einfach so allgemeingültige Variablen sein, die im Update-Loop zum Beispiel aktualisiert werden. Allerdings werden auch Engine-Funktionen angezeigt und auch Engine-Konstanten. Das kann dem auch sehr nützlich sein, wenn man was nachschauen will. Über den Filter kann man einfach diese Liste mal durchschauen und findet da immer recht interessante Sachen, die auch sehr nützlich sind. Jetzt nochmal als Übersicht, wie läuft das Ganze ab? Ihr ladet euch am besten den neuesten Debugger vom GDN runter, bringt auch öfter mal Updates und ihr setzt es dann auf, wie gerade erklärt. Dann 
könnt ihr euren Mod äh, reinladen und öffnen, setzt die Breakpoints an den Stellen, wo ihr debuggen wollt und anschließend müsst ihr euer Spiel starten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr startet es direkt aus dem Debugger über die F5-Taste und wenn das verbunden ist, könnt ihr das auch sehen an dem kleinen roten Punkt im Debugger oben am Icon. Alternativ könnt ihr es auch aus dem Spiel erst nachträglich verbinden. Das heißt, ihr startet den Debugger, ihr startet das Spiel und könnt dann über F10 im Spiel euch mit dem Debugger verbinden zur Laufzeit. Und sobald dann im Spiel der markierte Breakpoint erreicht wird, wird es pausiert. Also ihr müsst dann nicht denken, dass das Spiel eingefroren ist, sondern das ist dann vom Debugger. Und ihr könnt dann herauswechseln und im Debugger eben zum Beispiel Variablen analysieren oder weiter durchschreiten. Nur noch ein paar kleine Hinweise. Während der Debugger läuft, äh, läuft das Spiel deutlich langsamer. Das ist normal, weil eben viel Kommunikation zwischen Spiel und Debugger vorhanden ist. Und deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr den Debugger benutzt, connectet ihn erst aus dem Spiel heraus, da ihr dann sehr viel Zeit spart beim Laden und ähm, weniger mit Warten verbringt. Zudem empfehlen wir, dass man das Spiel im Fenstermodus ausführt so dass ihr einfach mit Alt-Tab schnell herauswechseln könnt und nicht erst Windows den Fokus wechseln muss und ähnliches. Und ähm, wenn ihr Source Code ändert an eurem Mod, dann ist es wichtig, dass ihr das Spiel neu starten müsst. Ansonsten ähm, passen die Breakpoints quasi nicht mehr zum tatsächlichen Status. Äh, wie anfangs erwähnt, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ihr die Debugger beim Schreiben von Code unterstützt. Und da ist vor allem die Autocompletion sehr nützlich. Hier im Beispiel ist zu sehen ähm, für Engine-Funktionen, das heißt, wenn ihr anfangen, dann den Namen zu tippen von der Funktion, die in der Engine vorhanden ist, bekommt ihr diese Liste angezeigt und könnt dann davon auswählen und mit äh, Tab dann diesen Eintrag quasi vervollständigen. Analog dazu gibt es das auch noch für aktuelle Skriptfunktionen, wie hier zu sehen. Ein weiteres Feature, was sehr nützlich ist, sind dann die sogenannten Parameter-Hints und die zeigen euch dann, sobald ihr die Funktion ausschreibt, an welche Werte zurückgegeben werden und welche Parameter mit welchem Typ erwartet werden. Das heißt, ihr werdet da optimal unterstützt und könnt direkt beim Schreiben sehen, was erwartet wird und was nicht. Und das erleichtert eben die Arbeit auch sehr. Es ist wichtig jetzt zu wissen, dass der Debugger noch deutlich mehr kann als hier gezeigt. Das war nur ein kurzer Umriss. Und ähm, ich empfehle euch daher im GDN nochmal nachzuschauen. Da gibt es eine dedizierte Seite für den Debugger, dem ihr viel mehr Infos noch findet. Und auch letztes Jahr auf der FarmCon wurde ein Vortrag gehalten, der den Debugger quasi komplett allein als Thema hat. Gehen wir nun über zum Editor. Warum ist der Editor so nützlich? Der Hauptgrund ist, dass es im Grunde die komplette Spielengine auch beinhaltet. Er kann also LuaScript ausführen, entweder wie hier im Beispiel gezeigt direkt aus der integrierten Konsole. Das heißt, ihr könnt hier beliebige ähm, Lua-Statements eingeben und die werden dann evaluiert und auf der Konsole ausgegeben, wenn ihr das wollt. Aber auch von der Datei, das heißt, ihr könnt über diesen Source-Befehl einen lua datei angeben, der wird dann reingeladen und quasi auch ausgeführt. Der große Vorteil gegenüber im Gegensatz zum Spiel ist, dass der Debugger, äh, der Editor deutlich schneller startet. Das heißt, ihr könnt sehr viel äh, Zeit sparen und ist somit ideal, um äh, Ideen auszuprobieren und einfach mal sich auszutoben mit Sachen, die man mal ausprobieren möchte. Wir äh, intern bei Giant Software benutzen ihn auch für diverse Tools, zum Beispiel unseren Store Icon Generator, den ihr auch kennt, der ist auch veröffentlicht eine Testing-Tool für die QA-Abteilung oder auch für die Generierung von Texturen Atlanten. Und damit ihr euch jetzt vorstellen könnt, was ich unter Prototyping meine, hier ein paar kleine Beispiele. Sagen wir, ihr schaut euch Code an und findet diese Zeile, get has class id und wie ihr seht, wird hier eine globale Variable benutzt und kann man sich fragen, okay, hier wird jetzt komplett der Wert Shape benutzt, was gibt es denn noch für Werte? Um das jetzt einfach herauszufinden, könnt ihr im, Deep, äh, im Editor mit diesen drei Zeilen Code, könnt ihr euch 
komplett alle Werte dieser globalen Class IDs ausgeben. Und es ist quasi eine sehr einfache Möglichkeit, wie ihr an diese Info rankommt. Dann noch ein kleines zweites Beispiel. Wenn man sich einfach mal ähm, austoben will. Ähm, hier triviale Szene mit einem zentralen ähm, Sonnenobjekt und drei Planeten außenrum. Und der Code dahinter sind nur diese 18 Zeilen Code. Hier rechts auch noch die Szene gezeigt. Und das zeigt eben einfach, wie man durch wenig Aufwand so eine recht komplexe Szene umsetzen kann und einfach mal im Editor sich austoben kann und schauen, wie könnte man ein Problem lösen, wie kann man sowas angehen. Und genau, das zeigt eben, wie einfach das sein kann. Gehen wir nun über zu einigen Grundlagen, die wichtig sind, für, wenn ihr mit dem Spiel arbeiten wollt. Grundsätzlich sind alle Objekte, die von der Engine ähm, rausgegeben werden an das Script-Interface über Ganzzahl-IDs äh, identifiziert. Und wir benutzen die, die Wörter Node-ID, Object-ID und Transform-ID oft ähm, austauschbar. Das heißt, wenn ihr eins da weiter lest, ist immer das Gleiche gemeint. Und falls die ID 0 zurückkommt, bedeutet das, dass das Objekt in der Engine eben nicht vorhanden ist. Dann ein, ein wichtiger ähm, Info ist, dass alle Funktionen null index basiert äh, funktionieren. Das heißt, man startet das Zellen bei 0 und nicht bei 1, wie es üblich ist. Und hier am Beispiel jetzt wir haben wir eine simple Szene mit einem äh, Elternknoten und zwei Kindknoten. Und wenn wir jetzt das Kind 0 auswählen, bekommen wir Kind A zurück und Kind B wäre eben Kind 1. Und nicht ähm, wie vielleicht man initial erwarten würde, ein Kind 2. Wenn ihr nun über die Kinder iterieren wollt, müsst ihr immer eins abziehen, da ihr sonst einen invaliden Index erhaltet und äh, den nicht zugreifen könnt. Was auch wichtig ist beim Arbeiten äh, im 3D-Raum, ist, dass man unterscheiden muss zwischen äh, World und Local Space. Und wenn eine Engine-Funktion sich auf den World Space bezieht, wird das immer durch das äh, Wort World im Funktionsnamen noch angedeutet. Ansonsten wie hier im Beispiel wenn das nicht vorhanden ist, ist immer der Local Space gemeint. Ebenfalls äh, für Neulinge vielleicht verwirrend ist, dass Rotation nicht in Grad angegeben wird, sondern in, ähm, im Radian Format. Das heißt, eine komplette Rotation um 360 Grad entspricht im Radian eben nur dem Wertebereich von 0 bis 2 Pi. Und ihr könnt über diese Funktionen zwischen diesen beiden ähm, Formaten einfach konvertieren. Das ist Wichtig, da ist sonst komplett falsche Rotationswerte bekannt. Und auch ähm, für Farbwerte benutzen wir den Raum von 0 bis 1 und nicht von 0 bis 255, wie es vielleicht üblich ist. Das gleiche gilt auch für den Alpha-Wert. Das heißt hier am Beispiel, wenn ihr eine Farbe habt, die komplett rot ist, mit 50% Transparenz, wird die über diesen vier Werte quasi definiert. Ich habe gerade erwähnt, ähm, es gibt World und Local Space. Dazu ein bisschen eine Erklärung, wie das genau funktioniert. Grundsätzlich äh, versteht man unter Local Space alle Werte relativ zum Elternknoten und World Space alle Werte relativ zum Root Node, das heißt ähm, zum Grundnode der Szene. Äh, hier in diesem Beispiel jetzt zu sehen, man hat äh, zwei Knoten. Äh, das Gizmo Level 1 ist Kindknoten vom Gizmo Level 0 und kann sehen, dass sich die äh, Local Space Translation von Gizmo Level 1 eben nicht ändert, weil sie relativ zum Elternknoten gleich bleibt. Aber da der Elternknoten sich ja in der Welt relativ zum Nullpunkt bewegt, ähm, ändert sich für beide Knoten der World Space. Und wenn ihr nun solche Werte im Skript benutzt, ist es oft hilfreich, dass ihr äh, Präfixe benutzt für die Variablen, damit es eben immer klar ist. Und ähm, da bietet sich an, eben für Local Space L zu benutzen und für World Space W. Das heißt, man kann hier ein Beispiel einfach sehen, kann direkt an den Variablen Namen erkennen, ähm, in welchem Raum man sich befindet. Zum Koordinatensystem, diesen 3D-Cursor, der einem eben erlaubt, die Szene zu manipulieren. Und 
Die x-Achse ist dabei rot, die z-Achse blau und die y-Achse grün. Und als kleine Eselsbrüche kann man sich jetzt einfach merken mit äh, RGB, rot, grün, rot, grün, blau ist x, y, z. Und dann hat man immer im Kopf, in welcher Farbe jede Achse quasi ist. Was vielleicht ein Unterschied ist zu anderen Tools, ist, dass die y-Achse nach oben zeigt bei uns und ähm, dass wir ein äh, links, linkshändiges ähm, Koordinatensystem benutzen. Das heißt, wenn man auf einer Achse positiv rotiert, sorgt das dafür, dass es im Uhrzeigersinn sich dreht. Nun noch ein paar Infos, die nur speziell für den Editor gelten und nicht für das Spiel selbst. Es gibt einige Funktionen, die eben im Editor vorhanden sind. Zum Beispiel ähm, die Get Selection Funktion, die erlaubt es euch, wie hier im Beispiel zu sehen, wenn ihr im SceneGraph ähm, Knoten selektiert habt, diese zu erhalten im Skript. Und der Index gibt dabei an, in welcher Reihenfolge ähm, der Knoten selektiert wurde. Das heißt, der zuerst selektiert wurde, hat den Index 0, der als zweites Index 1 und so weiter. Über die Funktion äh, getNum selected könnt ihr euch die Anzahl der selektierten Knoten ausgeben lassen, was sich dann eben auch wieder erlaubt, über Skript einfach alle selektierten Knoten noch auszugeben. Dabei wieder wichtig, eins abziehen, sonst äh, kommt ein invaliden Index. Und analog dazu auch noch ähm, Add Selection, was euch eben dann erlaubt, im SceneGraph auch Knoten zu selektieren aus dem Skript heraus. Was jetzt für die Beispiele, die ich vorhin kurz auch gezeigt habe, wichtig ist, dass man im Editor ein Skript ähm, pro Frame aufrufen kann. Und das könnt ihr eben erreichen, indem ihr eine Funktion über Add Update Listener registriert. Und diese Funktion wird dann, sobald die Simulation gestartet ist, was ihr über diesen Play-Button im Editor machen könnt, ähm, jeden Frame aufgerufen und ihr könnt dann eben Animationen auch im Editor und Ähnliches darstellen. Analog dazu auch die Funktion zum Entfernen wieder. Kommen wir nun zu einer ähm, kleinen Übersicht über alle relevanten Engine-Funktionen, die eben für die Arbeit im 3D-Raum und Ähnliches relevant sind. Das heißt, wir beginnen mit ähm, Transformationsoperationen, man sich eben im 3D-Raum bewegt. Dann gehen wir noch über zum ähm, Scene-Graph bzw. zur Objekthierarchie und zuletzt noch einige Punkte zum ähm, Debugging, wie ihr eben Text auf dem Bildschirm anzeigen könnt und einige eingebaute Funktionen. Kommen wir nun zu einer kurzen Übersicht über relevante Engine-Funktionen. Einerseits beginnen wir mit ähm, der Transformation, das heißt wie man sich im 3D-Raum bewegen kann. Anschließend gehen wir noch über zur, ähm, zum Szenegrafen, das heißt, wie ihr euch in der Hierarchie bewegen könnt. Und zum Schluss noch einige Infos zum Text- und Debug-Rendering. Beginnend mit der Translation, da gibt es diese vier grundlegenden Funktionen. Eben jeweils äh, die Set- und Get-Funktion für World und Local Space. Und ihr könnt euch eben einfach die Position von einem Knoten im World and Local Space zurückgeben lassen oder setzen. Die vielleicht interessantere Funktionen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, sind diese hier. Einerseits die World to Local Funktion, die einem erlaubt eben, Koordinaten aus dem Local Space vom Knoten Node ID in den World Space zu konvertieren. Dann die Umkehrfunktion dazu, World to Local, die eben genau das Inverse macht, von World Space in Local Space und Zuletzt noch Local to Local, weil sie eben zwei Objekte habt und wollt wissen, wie, welche Position hat die Koordinate im Node 2 relativ zu Node 1. Könnt ihr das eben mit dieser Funktion bewerkstelligen. Analog zur Translation auch Rotation, das heißt man hat auch hier Getter und Setter. Hier wichtig wieder zu beachten, das Radianformat, also nicht mit Grad arbeiten, sondern das vorher konvertieren. Und passen dazu eben auch wieder die Funktionen, um zwischen den Spaces zu konvertieren. Hier kurz nur zur Übersicht. Bei Rotation haben wir noch eine weitere Funktion, die sehr nützlich ist, nämlich Rotate About Local Axis. Die erlaubt es euch, einen Knoten, wie hier zum Beispiel, um einen Wert von x Radian, um eine Achse zu rotieren, die ihr selbst definieren könnt. Hier zum Beispiel, wir haben einfach einen Knoten und möchten ihn gerne um 15 Grad auf der Y-Achse nach hinten in diesen Sektor drehen. 
Wenn man das jetzt über normale Rotationswerte machen möchte, wäre das sehr schwierig. Und diese Funktion macht es einem deutlich einfacher. Das heißt, man definiert einfach die Achse, auf der man rotieren will. Das heißt, wir wollen diagonal rotieren und können einfach die Koordinaten hier minus 2, 0, 2 angeben und anschließend über die Funktion den komplette Knoten nach hinten rotieren. Und das wäre eben anders deutlich schwieriger und die Funktion erleichtert einem das deutlich. Zuletzt noch ähm, zu Transformationsoperationen die äh, Richtung. Das heißt, auch hier ist vielleicht etwas schwieriger zu verstehen, deswegen ein kleines ähm, Beispiel dazu. Die Signatur sieht wie folgt aus. Äh, man hat seinen Knoten, man gibt einerseits einen Richtungsvektor an, der ist hier jetzt in pink dargestellt. Und wenn man nun ähm, diese Funktion anwendet, wird die Z-Achse des Knotens auf diese Richtung gesetzt. Und da nun die anderen Achsen noch nicht genau definiert sind, braucht man noch einen sogenannten Abvektor. Und dieser erlaubt einem dann eben eine Plane zu bilden zwischen der, der Richtung und dem Abvektor. Und auf dieser Plane wird anschließend ähm, der, die Y-Achse quasi positioniert. Und der Funktionsabruf hier unten kommt dann eben zu diesen, führt dann eben zu dem, dieser Rotation, die ihr hier sehen könnt. Hier nur zur Übersicht, analog zu den vorher genannten Beispielen, für die Richtung, die Funktionen zwischen zum Konvertieren, gehe ich nicht drauf, genauer darauf weiter ein und kommen wir nun zum Szenergraphen, das heißt zur Hierarchie der Knoten. Da haben wir auch etliche Funktionen. Sehr wichtig ist die GetRootNode-Funktion, die euch eben das grundlegende Node der Szene zurückgibt und alle sichtbaren Objekte innerhalb der Welt sind quasi irgendwie an dieses, diesen Knoten gebunden. Deswegen ist das so relevant. Um einen neuen Knoten zu erstellen, können wir Create Transform Group benutzen. Das erstellt euch einen neuen Knoten, der allerdings noch nicht an das Root Node gelingt ist. Das heißt, ihr müsst das noch machen. Das geht über die Link-Funktion. Das heißt, ihr gebt als ersten Parameter den Elternknoten an und dann euren Knoten, den ihr daran ähm, binden wollt. Optional könnt ihr auch noch einen Index angeben, falls ihr die Position äh, in der Hierarchie genau angeben wollt, wo dieser Knoten sich befinden soll, kann man aber auch einfach weglassen. Wenn ihr einen Knoten wieder entfernen wollt aus der Szene, gibt es dazu die Unlink-Funktion. Das heißt, die entfernt den Knoten aus der aktuellen Position, aber hält ihn äh, im Speicher. Das heißt, ihr könnt den nachträglich auch wieder ran verbinden. Und im Gegensatz dazu die Delete-Funktion, die einen Knoten wirklich dauerhaft löscht. Das heißt, er ist danach nicht mehr verfügbar. Äh, nun zur Verdeutlichung noch ein kleines Beispiel. Wir beginnen, indem wir uns die Szene in ähm, eine Variable schreiben. Dabei ist im Editor zu beachten, dass man sich noch einmal das ähm, erste Kind holen muss, da dieses dann den Szenegrafen abbildet und das Rootnode quasi hier nicht direkt sichtbar ist. Anschließend kann man einen neuen Knoten erstellen. Wie zuvor genannt, ist dieser jetzt eben noch nicht direkt in der Szene sichtbar, da er noch nicht gelingt ist. Das heißt, den nächsten Schritt kann man diesen nun verbinden und dann taucht in der Szene auf. Man kann auch direkt an ein bestehendes äh, Node sich knüpfen. Das heißt, hier mit diesem Funktionsaufruf können wir direkt den neuen Knoten an den Knoten A binden. Allerdings fehlt uns jetzt hier natürlich die Referenz zum Knoten B. Wir können den jetzt nicht konkret ansteuern. Benutzen wir nun die Anlink-Funktion. Auf Knoten A seht ihr, dass diese komplett aus der Szene verschwindet, allerdings noch im Speicher vorhanden ist. Das heißt, benutzen wir nun wieder die Link-Funktion, taucht Knoten A samt seinem Kingknoten B wieder auf. Im Gegensatz dazu benutzen wir jetzt die Delete-Funktion, den Knoten A entfernt und versuchen wir nun diesen nochmal zu verbinden, bekommen wir eine Fehlermeldung, da eben Knoten A wirklich gelöscht wurde und nicht mehr vorhanden ist. Ich habe jetzt hier schon einige Funktionen benutzt, wie getChildAd und sonstige. Ich werde jetzt genau auf diese eingehen. Zu einer die Funktion getChild, die einen, ein direktes Kind eines Elternknotens basierend auf dem Namen zurückgibt und falls mehrere mit diesem Namen vorhanden sind, wird eben das erste Kind zurückgegeben. Als Umkehrfunktion ein getParent, die eben für einen beliebigen Knoten den übergeordneten Knoten zurückgibt. 
get a number of children, gibt einer die Anzahl der Kinder zurück. Wie vorhin im Beispiel bereits erwähnt, hier ist es wichtig, dann beim Iterieren 1 abzuziehen von der Anzahl. Get child add, auch schon benutzt, gibt einem eben ein Kind an der Position Index zurück. Und falls eben dieser Index nicht vorhanden ist, bekommt man einen Fehler. Deswegen immer genau prüfen, ob dieser Index wirklich vorhanden sein kann. Und analog dazu auch, man kann sich den mit Get Child Index den aktuellen Index des Knotens relativ zum Elternknoten ausgeben lassen. Wenn man nun die Szene auch weiter bearbeiten will, hat man die Funktion in GetName und ZName zur Verfügung. Das heißt, es erlaubt einem über Skript Knoten noch umzubenennen. Was auch nützlich sein kann, ist die Funktion Entity Exists, die einem erlaubt, eben zu überprüfen, ob innerhalb der Engine ein Kind mit einem bestimmten, äh, einer bestimmten Node-ID vorhanden ist oder nicht. Und wie vorhin auch im Beispiel erwähnt, ähm, get class id get has class id die einem eben erlaubt, genauere Informationen über den Typ des Knotens zu erfahren. Und dazu könnt ihr eben diesen globalen Table class ids auch benutzen, der eben dann die einzelnen class ids enthält. Zuletzt nur noch ähm, einige Informationen, wenn ihr auf dem Screenspace arbeiten wollt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Text ausgeben wollt auf dem Bildschirm, mit der Funktion äh, Render Text könnt ihr an einer Position mit X- und Y-Koordinaten an den Text an einer bestimmten Größe anzeigen lassen. Ähm, wichtig ist, dass die Koordinaten äh, unten links ihren Ursprung haben. Oft ist es so, dass er ähm, oben links ist im Computerbereich. Analog dazu gibt es auch noch eine Project-Funktion, die einem jetzt eben erlaubt, wenn ihr einen Punkt im 3D-Raum habt und diesen jetzt auf dem Bildschirm noch mit einem Text versehen wollt, diese Koordinaten umzurechnen. Das heißt, hier zum Beispiel haben wir für den Punkt 101, der eben hier auf dieser Plane liegt. Und wenn wir diese Project-Funktion aufrufen, mit diesen Koordinaten bekommen wir für den Bildschirm die Position im 2D-Raum zurück. Wir können dann hier zum Beispiel Text anzeigen. Auch sehr nützlich sind die vier Debug-Funktionen, die wir bereitstellen. Zum einen Draw Debug Point, der einfach einen Punkt und einer beliebigen Farbe anzeigt. Dazu passend der Draw Debug Line, der eben eine Linie zwischen zwei Punkten anzeigt von A nach B. Hier ist interessant, dass man für sowohl Start und Ende eine Farbe angeben kann. Das heißt, es wird einfach ein Gradient gebildet, der dann eben die Linie darstellt. Und der letzte Parameter, Solid, gibt eben an, ob diese Linie von Objekten im 3D-Raum überdeckt werden kann oder nicht. Das heißt, wenn dieser Wert wahr ist, kann er verdeckt werden und wenn nicht, wird diese Linie immer auf der höchsten Ebene quasi angezeigt. Um Flächen anzuzeigen, habt ihr auch die Funktion Draw Debug Triangle zur Verfügung. Diese ist einfach definiert durch drei Punkte, die drei Eckpunkte vom Dreieck und dem zusätzlichen Parameter Align to Ground. Falls man eben eine Fläche innerhalb der Welt anzeigen will, kann man diesen auf True setzen und egal wie hoch die Y-Koordinate liegt, wird, wird dann das Dreieck immer auf, der, auf dem Terrain quasi angezeigt. Was hierbei noch zu beachten ist, da wir eine Fläche zeichnen, ähm, hat diese eine vorderen Rückseite und da wir Rückseiten standardmäßig natürlich nicht anzeigen im Spiel, muss man die idealerweise ähm, zweimal zeichnen oder rendern lassen. Und das kann man eben machen, indem man die Reihenfolge der Parameter einmal ändert und diese Funktion nochmal aufführt, äh, ausruft und das hat dann zur Folge, dass eben die Fläche immer von beiden Seiten auch sichtbar ist und dass ihr nicht verwirrt seid, falls ihr sie von der falschen Seite versucht zu identifizieren. Äh, zuletzt noch die Funktion ähm, Debug Error, die euch eben erlaubt, einen Pfeil zu zeichnen. Dies definiert auch einen Startpunkt, den Vektor zum Zielpunkt. Ähm, mit den Tangenten könnt ihr angeben, wie die Pfeilspitzen rotiert sind, also wie weit die Öffnung ist. Farbe und auch wie bei der Linie den Solid-Parameter, der euch erlaubt, eben, ob der Pfeil eben verdeckt werden kann oder nicht. Gehen wir nun über ähm, zu einigen weiteren Funktionen, die eher Editor vor allem benutzen könnt, das ist einerseits Add to Physics, 
die eben einen bestimmten Knoten zur Physik-Simulation hinzufügt. Das heißt, wenn er diese aufruft und die Simulation startet über den Play-Button, wird das Objekt eben basierend auf seinen Eigenschaften dann auch simuliert. Die Umkehrfunktion Remove from Physics, die euch eben erlaubt, einzelne Knoten zu entfernen. Und falls ihr an einem Fahrzeug was testen wollt oder ähnliches, könnt ihr auch mit Simulate Physics äh, Falls quasi die Physik komplett abstellen und könnt dann Animationen simulieren, ohne dass das Fahrzeug zum Beispiel nach unten fällt und ähnliches. Was auch noch ähm, sehr nützlich ist, sind die sogenannten Utils-Funktionen, die wir im Spiel vor allem sehr häufig benutzen. Utils-Funktionen sind im Grunde nur eine Kollektion von verschiedenen Skripten, die eben häufig benutzt werden. Sie sind eben stateless, das heißt, sie werden nur durch Parameter und Rückgabewerte definiert und haben keinen Zustand in sich. Und sie verfolgen eben das dry principle das heißt, don't repeat yourself. Wenn ihr merkt, ihr benutzt eine Funktion häufig, lagert sie aus und schreibt sie nicht jedes Mal quasi neu in jede Klasse hinein. Im Spiel benutzen wir vor allem sehr häufig ähm, die Funktionen von ListUtil, MathUtil und StringUtil. Und wenn ihr uns euren, unseren Sourcecode auf dem GDN anschaut, werdet ihr diese auch häufig finden. Zum Abschluss nur noch einige Hinweise zur Lua-Sprache. Es ist wichtig zu wissen, dass wir in der Engine Lua 5.1 und nicht die letzte Version Lua 5.3 benutzen. Das heißt, einige Funktionen, die in den späteren Versionen hinzugekommen sind, haben wir nicht zur Verfügung. Das sind einerseits äh, Integer, äh, Bitwise Operators und Table Finalizers. Das heißt, falls ihr im Internet was findet, wo das benutzt wird, könnt ihr Ingame weiter nicht benutzen. Und für die Engine-Funktionen bedeutet das, falls diese einen Integer-Parameter erwarten, müsst ihr natürlich einen Float reingeben, weil wir keine Integers haben. Und die werden dann eben einfach abgeschnitten und ihr habt dann nur den Wert vor dem Komma. Gleiches gilt für die Rückgabewerte. Im Gegensatz zur Engine und äh, vielen anderen Sprachen ist Lua auch 1 ähm, index basiert. Das heißt, wenn jetzt hier im Beispiel einen eine Tabelle anlegt und ein Element einführt, werdet ihr sehen, dass der Index 0 eben nicht befüllt ist, keinen Wert hat, sondern Lua bei 1 anfängt zu zählen. Und das ist eben für neue Programmierer, die andere Sprachen gewöhnt sind, oft eine Hürde. Achtet da immer drauf, Lua benutzt standardmäßig 1 ähm, Index. Und auch wichtig, dass Lua alle Variablen, die man nicht mit dem Local Keyword ähm, deklariert eben globale sind und wenn man das nicht weiß, kann man eben diverse Bugs im Code haben. Das heißt, achtet immer drauf, alle Variablen, die ihr benutzt, per Default ähm, mit local zu deklarieren. Ein weiterer Unterschied zu anderen Sprachen ist, dass ihr undeklarierte Variablen benutzen könnt, ohne dass ein Fehler ähm, ausgerufen wird. Das heißt, hier im Beispiel habe ich diese Variable definiert und rufe nun die Funktion auf, habe hier aber einen Schreibfehler drin. Und da dieser Parameter, wie vorhin erwähnt, optional ist, wird die Funktion ausgeführt und der Wert hier ist dann einfach Nil, weil diese Variable nicht definiert ist. Und man würde den Fehler quasi nicht mitbekommen. Deswegen muss man immer darauf achten, dass man Variablen nur benutzt, die auch ähm, wirklich existieren. Ansonsten wird einem Lua da nicht weiterhelfen. Ebenfalls ein eine Besonderheit, die man erst häufig sehr schmerzhaft lernen muss, ist, dass nur die Werte Nil und False eben wirklich zum ähm, Boolean Value False evaluieren. Das heißt, in anderen Sprachen ist es meistens so, dass ein leerer String oder Null ähm, auch zu False evaluieren. In Lua ist das nicht der Fall, sondern es kommt auch True raus. Das heißt, wenn ihr ähm, diese Werte checken wollt, benutzt immer explizite Vergleiche indem er diesen Ungleichoperator zum Beispiel benutzt, und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Nun zu den letzten Fallen in Lua. Es gibt den sogenannten Table Length Operator. Das ist einfach diese Raute, die euch eben erlaubt, die Länge eines ähm, Tables auszulesen. Allerdings ist wichtig, dass diese nur funktioniert, wenn der, die Tabelle eben keine Lücken hat. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Table, der eben mit 
äh, Text Keys quasi deklariert ist. Und auch hier wird dann der Operator einen falschen Wert zurückgeben, nämlich 0. Und hier haben wir einen Table, der zwar mit einem Integers deklariert ist, aber hier eine Lücke hat. Und dann kommt auch hier ein falscher Wert zurück. Deswegen, wenn ihr mit Tables arbeitet, benutzt entweder die eingebauten ähm, Iteratoren, Pairs oder iPairs. Oder alternativ, falls ihr den Operator benutzen wollt, stellt sicher, dass ihr den Table nur mit der Insert ähm, Funktion benutzt. Das heißt, ähm, der stellt sicher, dass immer ein numerischer Index ohne Lücken benutzt wird und dass dann der Operator richtig funktioniert. Nun zu einigen ähm, Features, die Lua vielleicht äh, sehr nützlich machen im Vergleich zu anderen Sprachen. Einerseits hat man die Möglichkeit, von einer Funktion mehrere Werte zurückzugeben, was viele andere Sprachen nicht können. Das heißt, man kann beliebig viele Werte von verschiedenen Typen auch, wie hier im Beispiel, kann einen String zurückgeben, eine Zahl und einen Boolean. Und das funktioniert einmal frei. Außerdem kann man in, an, innerhalb einer Zeile auch mehrere Variablen auf einmal deklarieren. Das heißt, oft hat man so, dass man die Koordinaten x, y, z benötigt und man hat die Möglichkeit, diese eben einfach in einer Zeile direkt hintereinander zu deklarieren. Wenn man hier hinten einen Parameter weglässt, der vorne erwartet wird, wird der Wert ähm, nil natürlich einfach vergeben. Ebenfalls nützlich ist der O-Operator, um ähm, einfache Fallbacks oder Defaults ähm, zu setzen. Denn er ist so definiert, dass er den ersten Operator zurück, zurückgibt, falls dieser wahr ist, ansonsten den zweiten. Das heißt, wenn man eine Funktion hat, in der man einen Wert überschreiben kann, und wenn dieser nicht gesetzt ist, wird stattdessen automatisch über dieses Konstrukt dann der zweite Wert benutzt. Und das ist eben sehr praktisch. Man kann diese auch ineinander verschachteln. Man hat dann die Möglichkeit, in einer Zeile sehr viel Funktionalität quasi umzusetzen. Wenn man mit Tables arbeitet, ist auch die Unpack-Funktion sehr nützlich. Diese erlaubt einen eben, einen Table wie dann einzelne Variablen quasi zu splitten. Und im Beispiel hier haben wir jetzt die Position als Table. Wenn wir jetzt die Funktion aufrufen, die natürlich die einzelnen Parameter x, y und z erwartet, können wir mit der Unpack-Funktion diesen Table wieder in seine einzelnen Bestandteile aufsplitten. Wichtig hierbei ist, dass dies nur für numerisch indizierte Tables auch funktioniert. Und falls man einen Funktionsaufruf hat, kann man Unpack nur an der letzten Stelle benutzen. Das ist sehr wichtig dabei. Und zuletzt noch die Info, ähm, wenn man Tables deklariert, kann man diese auch einfach direkt in einer Zeile machen. Das heißt nicht wie üblich, dass man ein Table nur mit Klammer auf, Klammer zu deklariert und nachträglich die Variablen setzt, hat man jetzt die Möglichkeit, diese auch direkt einfach in einer Zeile zu deklarieren. Nun ähm, zum Abschluss noch einige Ressourcen. Alle Beispiele, die ich hier jetzt im, in der Präsentation benutzt habe, könnt ihr auch downloaden. Das heißt, könnt ihr selbst ausprobieren. Weitere Infos zu den meisten Themen, die ich erwähnt habe, findet ihr im GDN. Das heißt, ihr habt da die Skript- und Engine-Dokumentation. Könnt da den Editor und Debugger herunterladen. Und auch natürlich das Community-Forum, in dem ihr Fragen stellen könnt. Und oft Antworten bekommt, wenn ihr eben ein Problem habt mit irgendwas Gezeigten. Natürlich auch das normale Forum, seid ihr auch jederzeit willkommen. Und für Lua kann ich noch empfehlen, dass ihr eben einfach die Lua-Referenz offiziell mal durchlest. Und das hilft euch eben dabei, die Inhalte noch besser zu verstehen. Ansonsten bleibt mir nichts übrig, als mich zu bedanken, dass ihr dabei wart. Und weiterhin viel Spaß beim Spielen und Modden.